若千年的光阴，轮回里是否只为寻觅真理？恍若所有思绪，连起火是被起，都只为了你。尘缘似一场烟迷，眉目缱绻中飘零。心之所寄，皆输应声而起。前生今生，来生与你相遇在每一个梦里。俯首缓慢添留意，掌心微光，谁一眼中倒影？回眸不舍，离去，此情为你在心上提。下一世，再与你永不分离。书万册书我哪能都记得？不过这里应该有本无上古经，可能有方法。你好朋友青烟，就要满十八岁了吧？是啊，不光龙王，我也特别期待呢。我也是。你为什么期待？你和罗是好朋友，替他高兴，替他期待也是应该的嘛。对对对。哎，青青。啊。你额上的曼陀之女帕，效力似乎变弱了。啊。拿下来，我帮你灌注些灵力。晶晶，你人真好。应该的。好了，还你。谢谢你啊，行军。嗯，还有，谢谢你的树啊，我走了。嗯、师傅大寿快到了，这次我们送点什么呀？听闻锁龙火山上的迦楼罗花无比珍贵，是仙界圣花。嗯，锁龙火山笼罩在乌云之间，常年没有阳光，妖魔向来不喜靠近。起山腰处有三条小径，分别抵达锁龙三峰，其中必可寻得仙界圣花迦楼罗花。哎，你怎会如此清楚？我在帮师傅收拾书房的时候，在一本古籍中看到的。怪不得师傅总夸燕儿天资聪颖，资质过人。记载，迦楼罗是上古神龙精英，迄今
液化为反化，视为加流融化。那老鹰喜欢在悬崖上，加流融化也一定长在悬崖上。这些树叶，这山怎么这么高啊？那我怎么上去啊？确定就这样让他拿走伽罗罗花？不过是区区小花而已。但这花要是交给玄阳真人，万一他以伽罗罗花之淬炼兵器，无论是仙还是妖，全都能伤到。到时你就危险了。就算他重伤一院子的伽罗罗花，也不能奈我何。很好。不过，以他现在的修为，已经能感知龙息。我若想近身保护，亦怕他发现受到惊吓。他又不是没见过你，若真对你有心，也不会在乎你身上有龙息。是我在乎。我想跟他再次见面的时候，是美好，不是惊吓。
你想的可真多。此战能暂时屏蔽自身仙妖气息，且借你用用。赤红扇，罗峰阁主的信物之一，所以说只能暂时借你用用。用完记得还我做梦了，小流萤。我是青烟，不是流萤。是，你现在是青烟。玉池哥哥，你终于来找我了。嗯，虽然这只是在梦里，但我还是好开心啊！再过几日就是我十八岁生辰了，到时候你要告诉我很久很久以前的事儿。只是在梦里，你能不能答应我所有的要求？我要一只哥哥，背我回家。一只哥哥，我感觉这些萤火虫，他们曾经一直都伴随着我。嗯、好美啊，玉池哥哥，靠在你肩上，感觉好安逸，好想就这么一直靠着。好啊。你累吗？你忘记这是在梦里，梦里是不会累的。前生今生来生与你相依，在每一个梦里，拂袖缓慢，天流云，掌心微光，谁眼中到你？回眸
不舍离去，此情为你在心上停起，下一世再与你永不分离。前生今生来一生，与你相遇在那个梦里。我怎么在山门口啊？我不是在锁龙火山。玉池哥哥送我回来的。玉池哥哥，玉池哥哥，是你吗？玉池哥哥，我十八岁的生辰快到了，你答应过我要过来看我的。那我先走了，你不要忘了。不愧是我昆仑最聪慧的弟子，青烟，为师正需要这朵伽罗落花。师傅，弟子是和大师姐和师兄一起去的，弟子只是运气好点而已。都好，都好。你们可知为师为何需要这朵花吗？莫非，师傅是担心那龙妖来袭？没错，有了这朵花在，为师就放心多了。山下伤人的十只猫妖，最近又来了只他的同伙。那猫妖十分厉害，青鹿师妹想抓他，却受了伤。我及时赶到，还是让他逃了。哦、啊，不过他也受伤不轻。师傅，这猫妖应该逃不远，我们快去把他抓回来吧。最近昆仑附近多了许多妖魔的气息，这或许不是因为巧合，而是因为青烟。青烟独特的元神，对妖魔而言犹如成熟的果实，所散发的诱人气息。猫妖、狐妖还好说，我所担心的，是盘踞在昆仑附近多年的龙妖气息。嗯、我已将迦楼罗花炼入这把金鹰匕首之术。师傅。师兄要下山抓那只伤了师妹的猫妖，我也想去。不可以，不可以。为什么？青烟，为师所说的话你听着便是。青烟，为师要带你师兄师姐下山捉妖，这把金鹰匕首你带在身边，务必要随身携带，你保护好自己。谢谢师傅。没事，你别紧张，没事就好。你许久未用三幻咒，只有大半夜的把我叫过来，我还以为你有危险呢。今天我师傅师姐不在，所以赶快跑来找你啦。哦，原来是又想我了呀！啊。嗯、你今天怎么没给我带吃的呀？哎呀，哪能不带呀、啊？这个是我师姐给我做的杏桃蜜饯，可好吃了，你尝尝。你师姐真好，嗯，好吃吧？嗯，好吃好吃。哦，对了，我
我师傅还给我一件宝贝，我给你看看。看，金鹰笔。啊！啊快快收起来！快收！快收起来！你，你这个匕首里面有加楼罗花的气息，可吸收我们妖界的灵力。你，你刚才打开一下，我就头疼的受不了了，太危险了。哦，难怪师傅让我随身带着，原来是可以防妖护体啊！嗯，嗯，没事。青烟，嗯，这妖跟人一样，都是有好坏之分的，你可一定要分清楚。嗯，这个我当然知道。嗯，哦，对了，我最近还自创了一个独门仙法，给你看看。干嘛用呢？漂亮啊，是挺漂亮的。这是为了想念梦中的玉池哥哥而自创的。这漫天流萤，美是挺美的。但也只能用来撩妹子吧。师傅，我们在山下摆了七十二天罡阵，终于抓住了那个伤人无数的猫妖。非常好。从今日起，你们大家轮流值守，这猫妖狡猾多端，切不可轻视。
师傅，青烟只是中了迷药，并无大碍。毛药，师傅，师姐，对不起，都怪我轻信那个猫妖，才把他放出去的。不过我一定会把他找回来的，青烟。你这次太不应该了，你可知那猫妖伤了多少人？这次不但没有抓住其他妖兽，就连他也逃了。你既已苏醒，就罚你到后山照心壁，死过十日。师傅，不行，我一定要把那猫妖抓回来。哎，放了他容易，再想抓他就难了。我能找到他。我给那个猫妖下了追踪术，只要跟着萤火虫就能找到他。你又胡诌什么萤火虫追踪术？我听都没听过。哎，你乖点儿，师傅这回是真生气了，他的话绝对不可忤逆。你还是先去后山思过吧，我会再去帮他抓回猫妖的。恕我放走的猫妖，我一定要自己找回来。
多谢恩人出手相助，敢问恩人是何方神圣？在下失礼了。你不用知道我是谁。那我要如何报答恩人？不用你报答，我会再帮你一次。敢问恩人为何要帮我？你的仇人也是我的仇人，所以我帮你。仇人。你妹妹程程被昆仑派弟子所杀，你难道不想替她报仇？夏，这仇我必报。可是，玄阳真人的法力……我可以助你一臂之力，但你必须帮我接近顾青烟。青烟，恩人，若是别的事情，在下绝无二话。可是青烟，他百年前救过我，我绝对不可以恩将仇报。放心，我并非想要伤害他，只是从他身上取一件东西吧。恩人，只要不伤害青烟，又能替我妹妹报仇，在下愿粉身碎骨。好，很好。不开枝。